Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, vamos estar tá conferindo aqui essa gameplay do The Last of Us Parte 1. Refeito a resposta do sonismo depois do vazamento aí do funcionário que recebia Crunch e ficou com muita raiva de Corey e Balrog. Já se inscreve no canal se você não é inscrito e não esquece de entrar no nosso link aqui do grupo do Poderoso que hoje às 15 horas tem live poderosa para você pegar seu Playstation 5, beleza? Vamos lá. Nossa, mano, esse, essa PS aí foi refeita também, hein? Porra, que porra é essa? Quase Balrog? Capturado no PS4 Pro. If we do that, we could actually come even closer to our original vision of what the first game would have been had we not been constrained by technology. Calma aí, galera, que está na live. Aquele ali era o antigo, né? Porque o jogo não vai sair pro PS4 Pro. Só vai sair pro PS5. Aquele lá era o antigo. Calma que ainda tem muita coisa para aparecer. Tem muita coisa para aparecer. Vamos lá, hein? Se segura aí. The original creative vision of The Last of Us, I think in a lot of ways, was larger than what the PlayStation 3 was capable of. The tech of the PS5, it's like an open box of, of tools and goodies that we can play from and draw from. The 4K, HDR, improved haptics, 60 frames, help us to reimagine The Last of Us. It gave us opportunities to rebuild our characters at the highest fidelity. Not only are the characters more detailed, I mean down to the, the irises. Cara, mudou, né? Mas tá, tá, é, vai ser a mesma coisa. Vai ser, serão as mesmas cutscenes. Vai ser tudo igual, né, cara? Ficou bem melhor essa L aí. Vamos ver essa parte aqui. Vamos ver a comparação de novo. Haptics, 60 frames. Help us to reimagine. Ó, oh, o antigo já era muito bonito. Vamos ver o novo. Nossa, mano! Que isso, mano? Mudou muito, mano. Caracolis, cara. É outro game, é outra game, hein? Link na descrição, porra. It gave us opportunities to rebuild our characters at the highest fidelity. Not only are the characters more detailed, I mean down to the, the irises and the pupil depth. You know, you fall into the eyes of the characters. Aside from that, Caraca, tá bem feitão. Aquela menina ali não tinha, né? Eles criaram ela do zero. Não tinha ela no dois. Caracoles! Almost closer to sort of the original performances. So no matter what you stick to me, like glue, like glue, like glue, got it, good, good. We are able now to not only just have the... Agora, aquela atuação ali é atuação antiga ou os caras atuaram de novo? Alguém sabe me dizer essa resposta aí? Aquela ali é antiga, né? Ah, beleza. Highest fidelity characters in the cutscene. Caralho, tá bem feitaço, cara. Now we can do these seamless transitions in and out. Every part of the game has benefited from seamless transitions and emotional scripting. Pretty good, huh? Our stories happen. Vamos ver. Confesso que eu tive que olhar de um pro outro para ver qual era o novo. Mas agora que eu vi a diferença, que eu vi que o da ali da direita é o PS5, o da esquerda é o PS4, eu posso dizer: Nossa, mano! Que melhoria foi essa, mano? Não 
one of the things that the PlayStation 5 is really enabling is that we're able to have a density of physics objects in a scene that we just we could never do before. Like this has always been <laughs> the dream is to have this number of bumpables, chippables, breakables, destructible objects in a scene. It just makes the world feel rich, makes it feel lived in. Materials kind of have the properties that you'd expect. The turret truck in, in Pittsburgh. Não me pareceu tão bem feito assim não, essas partículas, cara. Não sei não. O que vocês acharam? Olha lá, ó. O que vocês acharam? Ok, né? Vamos lá. Não sei se vocês acharam. Que esse aí é o antigo ou é o novo? Esse é o novo. É, antes era mal feitaça, né? Sempre foi muito mal feito assim, o comportamento dos NPCs, né? Isso foi uma das paradas que eu reclamei na época. O boneco, eles andavam reto assim e parava e virava. É, agora ficou mais natural isso aí. Realmente, mas vamos lá, vamos continuar aqui. First, we just had to build that core experience, and then beyond that, we wanted to add uh, several features that fans have been asking for. Cara, aquele tiro ali foi foda. Organic movement through the space. First, we just had to build that core experience, and then beyond that, we wanted to add uh, several Caralho. features that fans have been asking for. For example, we now have a permadeath mode. <laughs> Along that we've added a brand new speedrun mode so players can time themselves. There's a whole community of gamers that just want to see how fast they can play through this game. Beyond that we added a bunch more of unlockables. So there's all these different outfits for Ellie and Joel that uh, people can unlock. A model viewer mode so people can really appreciate the details. We added award-winning accessibility features. Every single vai ter, vai ter roupinha. That's a barrier removed for someone. As she surveys the apartment, her eyes wander to Joel. She steps past the couch. He wears the wristwatch Sarah gifted him, which now has a cracked face. To my knowledge, this is the first PlayStation game that has audio description built into the game, built into the cinematics. Now it's nighttime. Joel stirs in his sleep. And that's really the way to push the frontier of accessibility on this game. Isso é pra quê? Pra quem, pra quem é cego? Caralho, 
you feel the environment. You feel the environment in a much more visceral way. The rooftops overlooking the Capitol building, for example, like just the, the breath of fresh air when you go up there and you just like, you feel that sort of release in, in tension. And then, you know, to juxtapose that, down in the, the tunnels in wilds and you get that dank, flood tunnel feel that humidity you can actually feel it all these environments are just completely reimagined now we got our engine on the ps5 those haptics the 3d audio the fast loading it really creates a much more immersive and because of that much more emotional experience one of the things I absolutely love with the 3d audio in the last of us part one is being able to hear an enemy before they sneak up on you and trying to do a, a, a stalker fight with the 3d audio is just so much fun you're hearing them skitter around in a different room and you're hearing them trying to get it behind you. Eu ouvi o 3D áudio mesmo pelo YouTube. Ficou muito bom esse 3D áudio aí. Eu consegui ouvir certinho o cara vindo daqui. Eu consegui ouvir a agulha caindo do outro lado da sala. With the PlayStation 5, the amount of control that developers have over the dual sense. It's really, really cool. All the guns in the game have a variable amount of resistance on the triggers when you aim them. The way it works with the bow is that at the very beginning, when they're starting to draw the bow, there's a little bit of resistance. And then as the bow gets tauter and tauter, the amount of resistance is increasing. And then when you release the bow, you're also getting that resistance going out of the trigger. When you are aiming and firing the shotgun, you're going to get a haptic vibration on the shot. And then what I think is one of the ways that the DualSense really advances things is you're going to get a haptic vibration on the pump of the shotgun. And what's much more sophisticated about that on the DualSense is that in effect has a little like speaker in it. <laughs> and it's playing an, an audio file that comes through in the vibrations. And those two beats is what you're going to feel on the controller. Like a good spot. This also ties in to the new workbench animations. So if you're seeing Joel taking apart a gun or screwing something in or putting a new stock on a gun, that moment where he's esses upgrades na arma são muito foda mesmo, né? It's like jamming that on, you're gonna get that haptic feedback on that. We have, you know, haptics all across the board, you know, for all the moments you kind of expect for clambering, jumping, landing, melee, and getting melee, like all those kind of high intensity moments we have represented in the haptics. What I personally absolutely adore is the way we can enhance the really like quiet, subtle moments of gameplay. So it's like when Joel goes in to pet the giraffe, getting that little light touch on the haptics as he's petting the giraffe. To me, that's the essence of. Pois cara spoilar o jogo todo. Tudo bem que todo mundo sabe qual é, mas Pô, mostraram exatamente todas as partes do jogo, o início, quando eles estão chegando lá naquela cidade com o Tommy, a parte da girafa, a parte do esgoto, mas eram todas as partes do jogo. E tá a mesma coisa, né? Tá a mesma coisa, só mudou mesmo a mecânica, não vai ser a mesma coisa. É o high tension moment, é o low tension moment, é tudo isso, feeling grounded it's your feeling immersed in this world it's all about bringing you along with that story in as many ways as we can and that's what the new technology on the PlayStation 5 is allowing was that everything you hope for caralho tá bem feito pra caralho o modelo né core experience of playing as Joel and Ellie on this journey and to take that experience and really honor it and keep the authenticity of it but elevate it in every way possible whether it's pipeline whether it's art direction whether it's a technology everything that allows us to make that experience better not different extremely better that's why to me this is the definitive way to play the last of us E aí, o que, que vocês acharam? E aí, é um prato cheio pro PC mesmo esse The Last aí, cara. Cara, eu gostei. A única sacanagem é o jogo custar tão caro, né? O jogo custa caro pra caralho, assim, é porra. Complicado, né, cara? 
Não mudou a gameplay, vou fazer live com o remaster no dia do lançamento. Não, mudou bastante sim. A gameplay mudou bastante sim, cara. Só que... É, eu achei... Sei lá, os, os caras também iam mudar como, né? Iam fazer o que pra mudar a história, os locais e tal? Aí só melhoraram mesmo. Só melhoraram, né? Não tem muito o que fazer ali. É, não tinha muito o que fazer. Talvez adicionar mais combates, assim, em alguns determinados locais. Talvez. Talvez até tenha, né? A gente não sabe. O problema é o combate não tá no nível do 2. A IA é do 2. A IA foi melhorada, né? Só quero jogar com o Joey peladão. É, vai ter nude de mod do Joe e da Ellie, né? Persista não, não respeita nem a menina que é criança, cara. Persista é uma desgraça. Eu vou botar a menina criança pelada no jogo. Quer, quer valer? Mais finalizações seria inter, interessante. É, deve ter, cara. Deve ter. Não, achei maneiro, achei maneiro. Foda que eu tenho, eu tenho esse jogo ainda muito vivo, assim, na minha, na minha cabeça, né? Porque eu joguei há pouco tempo. Mas... Eu vou jogar de novo. Não vale 70 dólares. Não é, no PC vai ser de graça, né? Mas vai demorar pra sair no PC. Vai demorar também. É, não vai ter esquiva, né? Pelo que disseram. Qual o sentido de não lançar pro PS4? É porque, segundo eles, não roda, né? Deve ter Ray Trace, sei lá. Prime, porra.